हाय गाइस वेलकम यू ऑल वंस अगेन सो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइमर टू के नॉर्मल मोड में यूज होने वाले रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने टाइमर टू के नॉर्मल मोड की फंक्शनिंग बताई है सेकेंडली आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट बोर्ड्स को परचेज करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं तो फिलहाल हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने ए रजिस्टर को देखेंगे ए बेसिकली है क्या असिंक्रनस स्टेटस रजिस्टर ठीक है ये रजिस्टर मेनली हम लोग असिंक्रनस ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें जो स्टार्टिंग की फोर बिट्स हैं यही हम लोगों की यूजफुल हैं इसके बाद की जो फोर बिट्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर यूज नहीं हुई हैं और इसमें हम लोगों का जो थर्ड नंबर बिट है फिलहाल हम लोगों को सिर्फ इस बिट को देखना है ठीक है ये आप लोगों का ए एस टू बिट है या फिर इसको हम लोग असिंक्रनस टाइमर काउंटर टू भी बोलते हैं फाइन अब ये जो पर्टिकुलर बिट है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है जीरो है ठीक है और इस बिट का बेसिकली काम क्या है देखिए ये बिट सेलेक्ट करती है आप लोगों के टाइमर के क्लॉक सोर्स को ठीक है तो जब आप लोगों के ए एस टू की वैल्यू जीरो होगी उस कंडीशन में हम लोगों का टाइमर टू जो है वो बेसिकली इंटरनल क्लॉक से ही रन होता है मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोगों का सी रन होगा उसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग अपने टाइमर को भी रन करेंगे और सेकेंडली अगर आप लोगों ने ए एस टू की वैल्यू वन लिखी है तो इस कंडीशन में हम लोगों का जो टाइमर काउंटर टू है वो बेसिकली एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली चलता है और ये जो ऑसिलेटर है इसको हम लोग टी ओ एस सी वन पिन से कनेक्ट करते हैं इसके बाद आप लोगों का ये जो स्टार्टिंग की तीन बिट्स हैं ये बेसिकली हम लोगों के असिंक्रनस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर असिंक्रनस ऑपरेशन को यूज नहीं करने वाले हैं तो इन बिट्स को फिलहाल हमको समझने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है जब भी आप ए एस टू की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों का टी सी एंड टी टू मतलब कि टाइमर काउंटर टू की वैल्यू ओ सी आर रजिस्टर की वैल्यू और टी सी सी आर टू की वैल्यू जो है वो करेक्ट हो सकती हैं तो आप लोगों को जब भी इस वैल्यू को चेंज करना है तो ध्यान देना है कि इस वैल्यू को चेंज करने के बाद अगेन आप लोग इन तीनों रजिस्टर को इनिशलाइज करें और फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिंक्रोनस ऑपरेशन को ही यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको ए एस एस आर रजिस्टर को सेट करने की जरूरत नहीं है ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें जो आप लोगों का थर्ड नंबर बिट है वो बाय डिफॉल्ट भी जीरो ही रहता है मतलब कि बाय डिफॉल्ट आपका जो टाइमर है वो इंटरनल क्लॉक से ही रन होता है मतलब कि सिंक्रोनस ऑपरेशन यहाँ पर बाई डिफॉल्ट होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ए को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको असिंक्रोनस यहाँ पर ऑपरेशन यूज करना है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर बिट को वन सेट करना पड़ेगा नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को अपने टी सी सी आर टू रजिस्टर को देखना है टी सी सी आर बेसिकली यहाँ पर है क्या टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर ठीक है ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको पूरा टाइमर टू समझ आ जाएगा ये समझ नहीं आया तो आपको कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आने वाला है ठीक है तो ये आपका जो रजिस्टर है ये बेसिकली एट बिट्स का है और इसमें जो इनिशियली जो थ्री बिट्स होती हैं ठीक है जीरो वन और टू नंबर जो बिट्स हैं ये बेसिकली आप लोगों के टाइमर के प्री स्केलर को सेट करती हैं ओके तो बाई डिफॉल्ट हम लोगों के ये जो बिट्स हैं इनकी वैल्यूज जीरो 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 होती हैं तो जब ये तीनों वैल्यूज आपकी जीरो जीरो और जीरो होंगी तो उस कंडीशन में हम लोगों का जो टाइमर काउंटर टू है वो स्टॉप कंडीशन में रहता है मतलब कि आपका जो टाइमर टू है वो बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करेगा अगर आप टाइमर को रन करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी इन वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा अब क्या प्री स्केलर आप बेसिकली यूज करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को इन बिट्स को सेट करना है ठीक है अगर आप यहाँ पर वैल्यूज वन देंगे तो उस कंडीशन में जिस फ्रीक्वेंसी से आप लोगों का सी चलेगा उसी फ्रीक्वेंसी से आपका टाइमर भी रन होगा और अगर आप लोग सी की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिवाइड करके अपने टाइमर को ड्राइव करना चाहते हैं 
तो उसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हैं अगर आप यहाँ पर वैल्यू जीरो वन जीरो देंगे तो इस कंडीशन में आप लोगों का जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है वो डिवाइड हो जाएगी एट से सिमिलरली अगर आप यहाँ पर वन वन जीरो देंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पर प्री स्केलर थर्टी टू मिलेगा इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सिक्सटी फोर मिलेगा वन ट्वेंटी एट टू फिफ्टी सिक्स और वन जीरो टू फोर तक अपनी वैल्यू को आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं तो ये आप लोगों के ऊपर है कि कौन से प्री स्केलर को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास आती है बिट नंबर थ्री और बिट नंबर सिक्स ठीक है ये आपके हैं बेसिकली क्या डब्ल्यू जी एम टू वन और डब्ल्यू जी एम टू जीरो तो ये जो दोनों बिट्स हैं ये बेसिकली हम लोगों के टाइमर के मोड को डिफाइन करती हैं ठीक है बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो इनकी वैल्यूज हैं जीरो और जीरो तो देखते हैं हम लोग अगर ये दोनों वैल्यूज जीरो और जीरो हैं तो इस कंडीशन में हम लोगों का जो टाइमर है वो नॉर्मल मोड में रहता है मतलब कि बाई डिफॉल्ट आपका जो टाइमर है वो नॉर्मल मोड में रन होगा और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर सी टी सी मोड यूज़ करना चाहें तो आप लोगों को अपने बिट नंबर थ्री को यहाँ पर वन देना होगा बिट नंबर सिक्स को जीरो देना होगा तो इस कंडीशन में आपका जो टाइमर है वो सी टी सी मोड में रन होगा सिमिलरली यहाँ पर आपका फास्ट पी डब्ल्यू एम मोड के लिए वन वन आपने देना है फेस करेक्ट पी डब्ल्यू एम के लिए आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज जीरो और वन देनी होंगी ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मोड्स के लिए टॉप की वैल्यू दी हुई है नॉर्मल मोड में हम लोगों का जो टॉप है वो होता है जीरो एक्स एफ एफ या आप कह सकते हैं जो टॉप है वो होता है टू फिफ्टी फाइव और यहाँ पर आपके नॉर्मल मोड में टी ओ वी टू टाइमर काउंटर ओवरफ्लो फ्लैग बिट जो है वो बेसिकली कब सेट होती है मैक्स के बाद मैक्स यहाँ पर आपका टू फिफ्टी फाइव है मतलब कि जब भी आपका टाइमर काउंटर टू फिफ्टी फाइव रीच करेगा उसके बाद ही आप लोगों का टाइमर जो है वो ओवरफ्लो होता है और यहाँ पर आप लोगों का जो ओ सी आर टू रजिस्टर है वो बेसिकली किस समय अपडेट होता है ये आप कहीं पर भी अपडेट कर सकते हैं इमिडिएटली बेसिकली अपडेट होता है सिमिलरली यहाँ पर आप लोगों का सी टी सी मोड के लिए पी डब्ल्यू एम मोड के लिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो जिस समय हम इनको यूज़ करेंगे उस समय इनको डिस्कस हम कर लेंगे नेक्स्ट हम लोगों को टी सी सी आर टू रजिस्टर के फोर्थ और फिफ्थ नंबर बिट को यहाँ पर देखना है देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है टाइमर टू के साथ हम लोगों को एक पिन मिलती है ओ सी टू ठीक है या फिर आप वैसे बोले तो ये पी बी थ्री नंबर पिन होती है और पी बी थ्री के साथ साथ इसको हम लोग एज ओ सी टू भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली इस पिन का काम क्या होता है जब भी आप लोगों के टी सी एन टी टू की वैल्यू और ओ सी आर टू रजिस्टर की वैल्यू मैच होती है या फिर इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन में आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पिन से वेव फॉर्म्स को जनरेट कर सकते हैं ठीक है तो इस वेव फॉर्म को हम लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है ये चीज हम लोग अपने इन दोनों बिट्स में बताते हैं ठीक है और यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है हम लोगों के जो बिट्स हैं इनकी जो वैल्यूज हैं इनका मीनिंग अलग अलग मोड्स के लिए अलग अलग होता है तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर नॉन पी मोड्स के लिए अपने इन बिट्स का मीनिंग समझ रहे हैं नॉन पी मोड आपका है क्या जो नॉर्मल मोड होता है और जो सी मोड होता है उसको हम लोग नॉन पी मोड बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों के फोर्थ और फिफ्थ नंबर जो बिट है उसकी वैल्यू जीरो और जीरो होती हैं तो जब भी आप लोगों की यहाँ पर वैल्यूज जीरो और जीरो होंगी उस कंडीशन में हम लोगों का जो ओ टू है वो डिसकनेक्टेड होता है इसका मतलब ये है कि आप लोगों की ये जो पिन है ये सिर्फ आपका पी पिन की तरह यूज़ होगी ठीक है और अगर आप लोगों का इस केस में जब आपने वैल्यूज जीरो और जीरो दी हैं अगर जो आपके टाइमर काउंटर की वैल्यू है और ओ सी आर टू की वैल्यू मैच भी होती हैं तो भी आप लोगों का यहाँ पर कोई भी वेव फॉर्म जनरेट नहीं होगी क्योंकि आपका यहाँ पर ओ सी टू जो है वो डिसकनेक्टेड है तो कंपैरिजन के साथ अगर आप लोग यहाँ पर वेव फॉर्म्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ और वैल्यूज देनी होंगी ठीक है तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू जीरो और वन देते हैं तो इस केस में आप लोगों का जो ओ सी टू है वो टॉगल मोड में होता है ठीक है जब भी आपका कंपैरिजन मैच होगा तो उस समय आप लोगों का जो ओ सी टू पिन है वो टॉगल होगी इसका मतलब क्या है सपोज आप लोगों का ये जो ओ सी टू है इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है अब जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर कंपैरिजन मैच होगा वैसे ही आपकी ये जो जीरो वैल्यू है ये वन हो जाएगी और ये वन तब तक रहेगी जब तक आपका नेक्स्ट मैच नहीं आता नेक्स्ट मैच होते ही आप लोगों का ये जो वैल्यू है अगेन जीरो हो जाएगी एंड सो ऑन सिमिलरली यहाँ पर आप लोगों के पास वन जीरो अगर वैल्यू आप देते हैं तो इस केस में आप लोगों का 
कंपेरिजन मैच होते ही ओ सी टू की वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाती है मतलब कि अगर ये वैल्यू आपकी वन होगी तो जैसे ही कंपेरिजन मैच होगा ये वैल्यू आपकी वन से ज़ीरो हो जाएगी या क्लियर हो जाएगी अगर आप यहाँ पर वैल्यू वन और वन देंगे तो उस केस में जो ओ सी टू की वैल्यू है वो सेट होगी जब भी आपका कंपेरिजन मैच होगा मतलब कि अगर आपकी ये वैल्यू इनिशियली ज़ीरो है तो जैसे ही आपका कंपेरिजन मैच होगा ये वैल्यू ज़ीरो से वन हो जाएगी ओके नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ और चीज़ें ध्यान देनी है देखिए अगर आप ओ सी टू पिन से वे फॉर्म्स को जनरेट करना चाहते हैं जब भी आपका कंपेयर मैच हो तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर जो डी डी आर एक्स रजिस्टर होता है उसकी पी बी थ्री नंबर जो वैल्यू होती है उसको आप लोगों ने एज आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा जब तक आप लोग इस पर्टिकुलर पी बी थ्री नंबर पिन को एज आउटपुट पिन डिफाइन नहीं करेंगे आप लोग ओ सी टू से वे फॉर्म्स जनरेट नहीं कर सकते हैं इसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है आप लोग डी रजिस्टर को सेट करने से पहले अपने आउटपुट कंपेयर मोड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मतलब कि आपको सबसे पहले टी सी सी आर टू जो है उसमें अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करना है उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर अपने डी रजिस्टर में वैल्यूज़ देंगे ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पहले डी को डिफाइन कर लें और टी को बाद में डिफाइन करें ऐसा करेंगे तो काम नहीं चलेगा आपको पहले टी को ही डिफाइन करना है और उसके बाद आप लोगों ने डी बी जो रजिस्टर है उसकी वैल्यूज़ को सेट करना है नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर सेवेंथ नंबर जो बिट है वो है आपका एफ ओ सी टू ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स आउटपुट कंपेयर और ये जो बिट है ये बेसिकली एक्टिव होती है और यूजफुल होती है सिर्फ नॉन पी डब्ल्यू एम मोड्स के लिए अगर आप लोग यहाँ पर पी डब्ल्यू एम मोड में अपने टाइमर को रन कर रहे हैं तो उस केस में हम लोगों को अपने इस पर्टिकुलर बिट को जीरो सेट करना होता है और इस बिट का मेनली यहाँ पर यूज़ क्या है देखिए सपोज आप लोगों का जो टाइमर है वो नॉन पी डब्ल्यू एम मोड में है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर फोर्सफुली कंपेरिजन हो तो उस केस में आप लोगों ने इस पर्टिकुलर बिट को वन लिखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है देखिए सपोज यहाँ पर हम लोगों का टी सी एन टी टू रजिस्टर है और इसकी वैल्यू हंड्रेड है और यहाँ पर आपका एक ओ सी आर टू रजिस्टर है इसकी वैल्यू 50% है ठीक है तो इस कंडीशन में हम लोगों का यहाँ पर कंपैरिजन मैच तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हैं बट सपोज इस कंडीशन में आप लोग ओ सी टू जो पिन है वहाँ से वेव फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं या फिर वेव फॉर्म का जो स्टेटस है उसको चेंज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को इस पर्टिकुलर बिट को एफ को वन करना पड़ेगा जैसे ही आप इस बिट को वन करेंगे वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो ओ है इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है जब भी हम लोग यहां पर फोर्सफुली कंपैरिजन मैच करवाएंगे तो यहां पर आपका ओ सी एफ टू फ्लैग बिट जो होती है वो सेट नहीं होती है ये बेसिकली आप लोगों का इंटरप्ट फ्लैग बिट है तो ये आप लोगों की यहां पर सेट नहीं होगी आपका जो टाइमर है वो रिलोड या फिर क्लियर भी नहीं होता है यहां पर सिर्फ आप लोग ओ सी टू जो पिन है उसके स्टेटस को चेंज कर सकते हैं और ये स्टेटस आपका बेसिकली कैसे चेंज होगा ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपके कॉम टू जीरो और टू वन बिट पे इस चीज को अगर आप समझना चाहें तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं यहाँ पर ये हम लोगों का ओ सी आर एन रजिस्टर है या फिर आप इसको ओ सी आर टू बोल सकते हैं और यहाँ पर हम लोगों का टी सी एन टी टू रजिस्टर है तो जब भी आप लोगों के यहाँ पर ओ सी आर एन और टी सी एन टी एन की वैल्यू इक्वल होंगी उस कंडीशन में ही हम लोगों का यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ओ सी टू में वे फॉर्म को जनरेट कर पाएंगे ठीक है और इसके साथ ही आप चाहें तो ओ सी एफ टू जो बिट है इसको भी सेट कर सकते हैं जो कि आपका इंटरप्ट फ्लैग बिट है ठीक है तो ये तो हम लोगों की नॉर्मल कंडीशन हो गई नाउ सपोज हम लोगों का जो ओ सी आर टू है और टी सी एन टी टू है इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है बट फिर भी हम लोग ओ सी टू जो पिन है यहाँ पर अपनी जो वेव फॉर्म है उसके स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं तो ये चीज़ सिर्फ पॉसिबल हो सकती है आप लोग अगर एफ ओ सी टू बिट को वन दें तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको वन देंगे जो आप लोगों की करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वेव फॉर्म थी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है जब भी आप लोग यहाँ पर फोर्सफुली कंपेरिजन मैच करवाएंगे तो आपका ये जो इंटरप्ट फ्लैग है वो बिल्कुल भी सेट नहीं होगा और आपका जो टाइमर है वो भी रिलोड या फिर रिसेट नहीं होता है 
नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर टी सी एंड टी टू रजिस्टर है या फिर इसको हम लोग टाइमर काउंटर रजिस्टर बोलते हैं और इसी रजिस्टर में हम लोगों के टाइमर की जो वैल्यूज़ होती है वो स्टोर होती हैं और इनिशियली जो वैल्यू हम लोगों के टाइमर काउंटर की होती है वो बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है ठीक है और इस रजिस्टर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक पल्स मतलब कि जैसे जैसे आप लोगों के यहाँ पर क्लॉक पल्स आती रहेंगी वैसे वैसे हम लोगों के टाइमर काउंटर रजिस्टर की जो वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती हैं तो नॉर्मल केस में ये हम लोगों की हमेशा इंक्रीज ही होंगी डिक्रीज ये बेसिकली पी मोड में होती हैं और ये जो रजिस्टर है हम लोगों का एट बिट का है इसका मतलब है कि इसमें हम लोग जीरो से लेके टू फिफ्टी फाइव तक की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं और नॉर्मल मोड में जब भी हम लोगों के टाइमर की वैल्यू टू फिफ्टी फाइव से एक्सीड करती है या फिर हेक्सा डेसिमल में आप बोल सकते हैं जीरो एक्स एफ एफ से एक्सीड करती है वैसे ही हम लोगों का जो टाइमर है वो अपनी वैल्यूज़ को रिसेट कर देता है रिसेट करता है इसका मतलब कि अगेन इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है और इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं टाइमर ओवरफ्लो नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास ओ सी आर टू रजिस्टर है इसको हम लोग आउटपुट कंपेयर रजिस्टर भी बोलते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों के ओ सी आर टू रजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो एक्स ज़ीरो ज़ीरो होती है और इस रजिस्टर में आप लोग एट बिट की वैल्यूज़ यहाँ पर फीड कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आप लोग बेसिकली यहाँ पर इसमें फीड करेंगे उसको हम लोगों का जो टाइमर है वो कंटिन्यूसली कंपेयर करता है टी सी एंड टी टू की वैल्यू से ठीक है मतलब कि सपोज आप लोगों ने यहाँ पर ओ सी आर टू में हंड्रेड वैल्यू लिखी है तो हम लोगों का जो टाइमर है बार बार हर क्लॉक पल्स के साथ इस वैल्यू को कंपेयर करेगा आपके टी सी एंड टी टू की वैल्यू से तो इनिशियली टी सी एंड टी टू की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये कंपैरिजन होगा फिर वन होगी तो फिर से कंपैरिजन होगा तो हर बार यहाँ पर कंपैरिजन होता रहेगा और जब आप लोगों के टी सी एंड टी टू की वैल्यू हंड्रेड हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा देखिए जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर कंपैरिजन मैच होगा तो उस कंडीशन में आप लोग चाहें तो यहाँ पर आउटपुट कंपेयर इंटरप्ट को जनरेट कर सकते हैं और या फिर चाहें तो आप लोग यहाँ पर वेब फॉर्म जनरेट कर सकते हैं ओ पिन से नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों के पास टाइमर टू के साथ दो और रजिस्टर्स होते हैं टी आई एम एस के और टी आई एफ आर तो फिलहाल हम लोग इन रजिस्टर्स को यहां पर कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं ये आपके इंटरप्ट से एसोशिएट होते हैं तो जब हम लोग यहां पर अपने इंटरप्ट को समझेंगे उस टाइम में मैं आप लोगों को टी आई एम एस के और टी आई एफ आर बताऊँगा सो so, आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो so, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत